गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो कैसे हो आप सब दो दिन छुट्टियों में बहुत मजे किए लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड यू हैव डन ऑल योर प्रीवियस होमवर्क होम असाइनमेंट विच वॉज असाइन टू यू तो एस एस टी इसका मतलब आपको समझ आ रही है अच्छे से तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेन हमारा फोकस क्या है नेशनलिज्म इन यूरोप तो इसमें पर्टिकुलर जो इम इस पे जोर दिया गया है वो ये तीन कंट्रीज का नेशनलिज्म की बात होती है यूनिफिकेशन की बात होती है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये प्रोसेस अराउंड अबाउट 1866 सिक्सटी टू एटीन सेवेंटी वन सेकेंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एटीन टू सिक्सटी में कम्प्लीट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है तीसरी सिक्सटीन टू एटीन एंड आप ऐसे डेट्स के हिसाब से देखो तो ये यूनिफिकेशन सबसे अर्ली स्टार्ट हो चुकी थी यानी कि ब्रिटेन की यूनिफिकेशन लेकिन जितना भी लेसन आपने पढ़ा है उसके हिसाब से ब्रिटेन की बात कम आई है तो उसके हिसाब से मैं कंटिन्यूटी में रखूंगी पिछले चैप्टर ने चैप्टर में आपने जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था जो कि कहाँ पर हुई थी आई होप आपको याद होगा ये हुई थी जर्मनी में तो एक नेशनल असेंबली बनाई गई थी जर्मनी में तो ये ए थर्टी वन मिडिल क्लास पीपल सपोर्टेड बाय कॉमन पीपल उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक जनरल असेंबली बनाई थी बट कुछ वजहों के कारण 1849 में ये डिजॉल्व हो गई बट वो जो प्रोसेस था यूनिफिकेशन का वो तब तो कंप्लीट नहीं हुआ बट इट वाज टेकन ओवर बाय आटो वन आटो बिस्मार्क ही वॉज द एम्पर ऑफ परूशिया तो जो आटो बिस्मार्क है ये अकेला बंदा है अकेला इंसान है जिसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जर्मनी की यूनिफिकेशन में इसने क्या किया इस मूवमेंट को 1848 की जो मूवमेंट फ्लॉप हो गई थी उसको आगे अपने अंडर ले लिया तो इन बिटवीन ये जो आटो बिस्मार्क था इस इसने तीन फाइट्स की तीन बैटल्स लड़ी थ्री बैटल्स वर फॉर्ट ये तीन बैटल्स उसने अलग अलग कंट्रीज के साथ लड़ी वो कंट्रीज कौन कौन सी थी जर्मनी को यूनाइट करने के लिए जर्मनी पे जिन देशों ने अपना कब्जा किया था उनको उनसे आजाद कराने के लिए एक ऑस्ट्रिया दूसरा डेनमार्क और तीसरी फ्रांस ए डी एफ या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो डी ए एफ करके डेफ बना लो या आप इसको ए एफ डी भी बोल सकते हो जैसे भी कंट्रीज का नाम ले लो ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस तीनों को हराकर सात साल तक ये तीन लड़ाइया होती रही और अल्टीमेटली 1871 में जनवरी 1871 में परुशियन किंग जो था विलियम वन जो परुशियन किंग था ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्पर ये जीत गए तो इन्होंने बिस्मार्क में इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो इसलिए जर्मन यूनिफिकेशन का जो मेन कहा जाता है वो बिस्मार्क को कहा जाता है तो फिर किंग विलियम को यहाँ पर जर्मन एम्पर घोषित किया गया और इसके साथ ही नेशन बिल्डिंग का काम शुरू हो गया यानी कि जर यूनाइटेड जर्मनी जो है उसकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया अब आप एक बात और सोच रहे होंगे कि जो पीछे आपने लेसन पढ़ा उसमें एक बात कही जा रही थी बार बार कि राजाओं की हुकूमत थी एम्पर से जिनको हटाया जा रहा था मुनार्की को हटाया जा रहा था तो फिर से यहाँ पर जर्मन एम्पर विलियम वन क्यों बना दिया तो बच्चों ये जो विलियम वन था ये बेशक एम्पर तो था बट ही वॉज नॉमिनल हेड बिकॉज ऑल द पावर्स वर विद कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो भी काम करना था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली करना था जैसे आजकल आप इंडिया में देखते हो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द रियल प्राइम प्रेजिडेंट इज नॉट द रियल हैड तो उनके नाम पे सारे काम किए जाते हैं तो एम्पर का रोल वैसा ही था यहाँ पर तो पूरा जो नेशनलिज्म है वो ऐसे ही घूमता रहा मुनार्की टू डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी टू मनार्की तो ये था जर्मनी का यूनिफिकेशन दैट वाज कंप्लीटेड इन 1871 दूसरी यूनिफिकेशन पे आते हैं हुई ये इससे पहले थी वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली तो इसमें ये इटली का मैप है आपको एज मैं पेन फेयर के आपको दिखाऊंगी ये ऐसे 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 में इटली का मैप है बट एट दैट टाइम इटली वॉज नॉट ए नेशन स्टेट ये कंबाइंड नहीं था इसके टुकड़े थे अलग 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 सात हिस्सों में ये बटा हुआ था देर वर सेवन स्टेट्स जहाँ पर कौन लोग रहते थे इटालियन लोग रहते थे इटालिक भाषा बोलने वाले या उनकी कुछ कॉमन 
जो कल्चर्स थे वो थे लेकिन वो अलग अलग इन पार्ट्स में रहते थे और वहाँ इन अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोगों की हुकूमत थी इटली केवल जो सर्डीनिया पीडमोंड था सर्डीनिया पीडमोंड सर्डीनिया पीडमोंड उसमें वहाँ इटली मतलब वो इटली के अंडर था बाकी ये जो नार्दर्न पार्ट था इटली का जो मैंने ब्लू ब्लू दिखा रही हूँ ये अलग अलग पोर्शंस थे इटली के तो ऊपर यहाँ पर आस्ट्रियन हैब्सवर्ग था बीच में जो राज था वो पोप्स का था पोप का राज था नीचे वाला बॉर्बोन किंग्स थे जिसपे स्पेन राज कर स्पेन के कब्जे में था ये ये पोप के कब्जे में था ऊपर वाला जो था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के कब्जे में था ओनली जो सटीनिया पीडमोन था वो इटालियंस के पास था तो ये कब तक था इन द नाइनटीन सेंचुरी तब इटली जो है वो सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड था देन हुआ क्या सडीनिया पीडमोन वॉज रूल्ड बाई इटालियन रूलर बाकी कोई नहीं वहां पर लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा थी तो उसकी वजह से वो अलग 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 सेपरेट हो चुके थे और कुछ 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 लोग इटालिक जो थे वो अलग अलग जगहों पर रहते थे उनको कंबाइन करना जरूरी था तो उसके लिए इटली की जो खास बात आपने याद रखनी है वो ये रखनी है कि वहाँ पर तीन रेवोल्यूशनरीज कह लो तीन इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इटली को यूनिफाई करने में जैसे हम बात करते हैं जर्मनी को यूनिफाई मीन्स इकट्ठा करना है जैसे अगर आपने इंडिया की कहानी तो सुनी है पढ़नी है नेशनलिज्म आपने बाद में पढ़ना है लेकिन आपको पता है उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वो इतनी सारी जो स्टेट्स थी फाइव अराउंड अबाउट फाइव हंड्रेड से अबाव एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी तो उन्होंने उसको कंबाइन किया था इस तरह से कुछ लोग होते हैं जो अपने देश को यूनिफाई करते हैं तो बिस्मार्क जर्मनी का अकेला बंदा लेकिन यहाँ तीन थे ये तीन एक का नाम आप पहले सुन चुके हो वो है ये जोसेपी मैजिनी क्या नाम है जोसेपी मैजिनी इसके इनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं इन्होंने इटली की यूनिफिकेशन का काम स्टार्ट ऑलरेडी कर ही दिया था एटीन में आपको पता है जब उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जो है सोसाइटीज बनाई थी वो कौन सी सोसाइटीज सीक्रेट सोसाइटीज जो बनाई थी यस वो जो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी यंग इटली और यंग जर्मनी वाली वो मेन मकसद ही वही था वो रिवोल्यूशन क्यों कर रहे थे ताकि इटली को कंबाइन किया जाए कॉमन कल्चर लाया जाए का एक ही कॉमन नेशन स्टेट उसको बनाया जाए तो वो मेजनी का जो काम था उसको आगे बढ़ाया एक और इम्पॉर्टेंट बंदा था उसका नाम था काउंट कैमिलो डी केवर काउंट कैमिलो डी केवर मुझे लगता है आपको सही से ये दिख नहीं रहा होगा मैं बाद में आपको जूम भी करूंगी क्योंकि अभी घर में हूं तो ऐसी ही प्रोसेस है इसी तरह से ही समझा सकती हूं तो क्या है काउंट कैमिलो डी केवर मेन नाम आपने याद रखना है केवर का किसका नाम याद रखना है केवर सी ए वी ओ यू आर तो ही लेट द मूवमेंट टू यूनाइट इटली केवर लेट द मूवमेंट टू यूनाइट इटली मेजनी के बाद तो ये जो केवर था ना तो ये कोई ये रिवॉल्यूशनरी था और ना ही ये कोई डेमोक्रेट था दो ही लोग थे जो आगे होके लड़ाई लड़ रहे थे या नेशन को कंबाइन करना चाहते थे लेकिन केवल ऐसा बंदा था जो ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था बट ही हैड ए ग्रेट ब्रेन उसका ब्रेन बहुत स्ट्रांग था और उसने क्या किया उसने मजेदार बात ये की कि फ्रांस को भी अपनी कॉन्स्परेसी अपने डिप्लोमेटिक बिहेवियर से फ्रांस को अपने साथ मिला लिया और इस तरह से उसने क्या किया धीरे धीरे स्पेन को हरा दिया 1859 में और इसमें खाली केवर का रोल नहीं था तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन था जियोसिपी गैरी बाल्डी क्या नाम था जियोसिपी गैरी बाल्डी ही लेट आर्म वॉल्टियर्स आर्म वॉल्टियर्स कौन से थे जितने भी उसने सारे लोगों को इतनी अच्छे से समझाया जो पीजेंट्स थे सारे उसके साथ चल पड़े और सब ने मिलकर एक कंबाइंड फोर्स बना दी और वो जो कंबाइंड फोर्स थी उसने केवर के साथ मिलकर इटली को एक नेशन स्टेट बना दिया स्पेन को हराकर किसको हराया स्पेन को हराया तो इसलिए जो गैरी बाल्टी था उसको बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इटली एंड अल्टीमेटली इन 1861 सिक्सटी वन सेकेंड इमानुअल सेकेंड वाज डिक्लेयर किंग ऑफ यूनाइटेड इटली यूनाइटेड इटली का जो किंग घोषित किया गया वो कौन था इमानुअल सेकेंड दो नाम आपने याद रखने हैं जर्मनी में विलियम फर्स्ट कौन था जर्मनी का जो एम्पर था विलियम फर्स्ट और 
इटली का यूनाइटेड इटली का जो एम्पर बना वो कौन बना वो बना इमानुअल सेकेंड डेट्स आपको कैसे याद रखनी है डेट ऐसे याद रखनी है जी ए बी सी डी जी करते हो ना ए बी सी डी ई एफ जी जी पहले आता है जी बड़ा जी फिर एच आई आई बाद में आता है आई छोटा तो बड़ा मीन्स सेवेंटी वन छोटा मीन्स सिक्सटी वन सत कत्तर से दस साल छोटा यानी कि इकसठ सिक्सटी वन सेवेंटी वन और सिक्सटी वन लेकिन इटली जो है अगर ऐसे नेशन uh, स्टेट की बात करें तो उस तरह से वो बड़ा हो जाता है क्योंकि उस वो सिक्सटी वन में ही बन गया यूनाइटेड इटली और जर्मनी जो है वो सेवेंटी वन में बना तो लेसन का तीसरा इम्पोर्टेंट नेशनलिज्म इन यूरोप तीसरी यूनिफिकेशन आई वो थी यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन ये सबसे पहले स्टार्ट हो गई एटीन सिक्सटीन एटी एट में सॉरी सिक्सटीन एटी एट में आपको याद होगा आपने पढ़ी है ये पीछे सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ हर क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो जो ब्रिटिश रेवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं क्रांति हिंदी में भी आप सुनते हो उसका नाम इंग्लैंड की क्रांति जिसे हम कहते हैं इंग्लिश रेवोल्यूशन ये सिक्सटीन एटी एट में हुई थी तो एटीन सेंचुरी तक ब्रिटेन में कोई नेशन स्टेट नहीं थी ब्रिटेन में कोई नेशन स्टेट नहीं थी लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी उसने 1688 में क्या किया था मुनार्की से पावर ले ली थी क्या किया 1688 में मुनार्की से पावर अपने हाथ में ले ली किसने इंग्लिश पार्लियामेंट उससे पहले वहां मुनार्की थी राजा का राज था तो फिर क्या हुआ इंग्लैंड बन गया एक नेशन स्टेट 1688 में दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड ओके फिर क्या हुआ कंबाइन कैसे हुआ ब्रिटेन कंबाइन ऐसे हुआ ब्रिटेन कि ब्रिटेन पहले तो था मतलब जो अपना इंग्लैंड था उसके साथ लगता था स्कॉटलैंड और उसके साथ एक और कंट्री लगती थी आयरलैंड तो इन्होंने क्या किया जो स्कॉटलैंड था धीरे धीरे पॉपुलर लैंग्वेजेस क्या थी इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज पॉपुलर थी और इन वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट भी हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ, आ, आ चुकी थी और हर जग हर जगह जो जो था वो इंग्लिश ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी तो उन्होंने क्या किया स्कॉटलैंड को अपने साथ मिला लिया एक एक्ट किया एक्ट ऑफ यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1707 ये एक्ट कब हुआ 1707 में दैट मर्ज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड टू फॉर्म यूनाइटेड किंगडम इससे पहले वो ब्रिटेन था या इंग्लैंड था अब इसका नाम क्या हो गया जिसको आप आज भी यूके भी कहते हो यूनाइटेड किंगडम तो स्कॉटलैंड को इन्होंने साथ मिलाया कब मिलाया 1707 में और ये बन गया यूनाइटेड किंगडम अब क्या हुआ उसके बाद लेटर एक और कंट्री था साथ में ही आयरलैंड तो आयरलैंड में इंग्लैंड वालों ने उनको भी इन्फ्लुएंस किया इन्फ्लुएंस कैसे किया वहाँ पर कैथोलिक्स भी थे और वहाँ पर प्रोटोस्टेंट्स थे प्रोटेस्टेंट्स से यानी कि जो क्रिश्चन से दो भागों में बटे हुए थे एक कैथोलिक्स दूसरे दूसरे प्रोटेस्टेंट्स प्रो, जो कैथोलिक्स थे वो पुराने थे जो प्रोटोस्टेंट्स थे वो नए थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने उनको सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट्स को और उन्होंने क्या किया धीरे धीरे इनको भी अपने इंग्लैंड में मिला लिया लेटर आयरलैंड वॉज आल्सो मर्ज टू फॉर्म ग्रेट ब्रिटेन और फिर वो जो यूके था उसका नाम क्या बन गया ग्रेट ब्रिटेन जिसमें तीनों ही शामिल हो गए तो इस तरह से ये पूरी तीनों तीनों की यूनिफिकेशन हो गई किस किस की जर्मनी की इटली की और ब्रिटेन की तीनों में डिफरेंस क्या है यूनिफिकेशन में यहाँ की जो यूनिफिकेशन थी इसमें क्या बात थी इसमें लोग रिवोल्यूशनरी हुए एरिस्टोक्रेट्स थे मिडिल क्लासेस थी फिर एक जब मिडिल क्लास का जन्म हुआ तो वो रिवोल्यूशनरीज जो थे और उनकी वजह से ये हुई और इसमें इन्वॉल्व बेसिकली क्या था वॉर लड़ाइयाँ ठीक है ना यहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही थी सात साल तक वार लड़के तब जाके यूनिफाई हुआ तीन देशों को हराया तब जाके यूनिफाई हुआ ऑस्ट्रिया को डेनमार्क को फ्रांस को इसी तरह से जब हम इटली की बात करें तो वो भी रेवोल्यूशन की सिचुएशन थी वहाँ भी मैजनी था गैरी बैल्डी था लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को इकट्ठा करके वॉर लड़ी और इन सारे देशों को अपने कब्जे में करके जो अलग अलग थे उनको यूनाइट किया बट सोफार एज ब्रिटेन इज कंसर्न देर वॉज नो वॉर एट आल इन लोगों ने क्या किया 
आराम से प्यार से आपस में बात करके उनको इन्फ्लुएंस करके स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को अपने साथ भी लाया वहां पर वार नहीं हुई थी वहां पर उनने वार करके नहीं उनको लाया बल्कि विद म्यूचुअल कंसेंट एक एक्ट पास करके जो एक्ट स्कॉटलैंड के लिए 1707 में किया उन्होंने और फिर 1801 में किया आयरलैंड के लिए एंड दैट इज ऑल अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली एंड ब्रिटेन बट लास्ट में हम टाइम जरूर रखते हैं ताकि आपको डेट्स याद रहे तो वो टाइम लाइन्स नीचे आ जाइए टाइम लाइन पे तो हमारे पास जो टाइम लाइन है इसमें जो बेसिक डेट्स आपने याद रखनी है ये भी हम असेंडिंग आर्डर में रखेंगे 1707 में क्या हुआ था एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ ब्रिटेन यूनियन ब्रिटेन जो कि यूनाइटेड किंगडम रादर ब्रिटेन नहीं कहेंगे हम इसको हम इसको किंगडम कहेंगे यूनियन यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम ठीक है और 1801 में इसी यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने एक और उनको मर्ज किया किसको आयरलैंड को तो ये दो हुए एक 1707 और फिर 1801 दोनों को मिलाया दोनों इन डेट्स पे पूरा एक ग्रेट ब्रिटेन बना उसके बाद 1861 में किसकी हुई इटली की यूनिफिकेशन हुई और उसके बाद 1871 में जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई ठीक है तो इसके साथ ही आज का चैप्टर खत्म होता है हैव ए नाइस डे अब ध्यान दीजिए जरा मैं मैं इसको अभी जूम करती हूं इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगी